，我最爱蓝莓派。看，今天想玩什么？去盒子里看看吧。有水手帽哎。我们来扳水手，好啊！我们出发去蓝莓派岛玩。对，这世界上我最爱的东西就是蓝莓派了。走吧，喵咪们 ，Let's go！ 我最爱蓝莓派，我最爱蓝莓派。Kate 和 Kate 开心地朝蓝莓派岛出发了，好像已经闻到蓝莓派的香味了。蓝莓派好香啊！前往蓝莓派岛的船响三声，代表出发。别迟到了，是三声哦。Kate， 第一声了，快点！哦，当 Kate 把蓝莓派的事全忘了，因为他看到一只美丽的蝴蝶。Kate， 它跟你好像啊！哈 ，Kate， 我们会来不及的。<笑>哎呀，对不起，我最爱蓝莓派，我最爱蓝莓派，我最爱。现在 Kate 又跑去哪了？一、二、三 ，Kate，Kate， 你抓不到我，别玩了。钟声响两声了，船快要开了。好，对不起，丫丫，拜拜。Kate 和 Kate 继续前进。这时候，蓝莓派的香味越来越浓了。我最爱蓝莓派，我最爱。我最爱 Kate， Kate 又不见了。哦， Kate， 你看我好厉害，好前往前进。Kate， 现在我变大棕熊了。喂，哦，我是世界上最老的人。<笑> Kate， 过来玩啊！ Kate， 船要开了啦。啊我的耳朵有一点问题，我听不到。钟<笑>、哦、声响三声了，快点！大家都到了。啊啊啊、<笑> Kate 和 Kate 终于赶到码头，可是来不及了。不好意思，钟响三声，出发了。这时出现了一位神秘的陌生人，怎么啦，小妹妹？我想去蓝莓派的，可是我们迟到了。为什么迟到呢？因为路上有好多好玩的事情，好像很好玩，可是还是蓝莓派的比较好玩。但是我们去不了了。我知道了，如果再给你一次机会，你会怎么做呢？我想我知道了。如果想要准时到达的话，就不能这样，想到什么就做什么。我懂了，谢谢妈咪。嘿、hey, ，你怎么知道<笑><笑> ？Kate， 我们再来一遍。我要去蓝莓派的，我也要去。我懂了，我们回去喽。这一次 ，Kate 学到，如果想要准时到达的话，就不能想到什么就做什么。我没空和蝴蝶玩，我最爱蓝莓派。我没空和丫丫一起跳，因为我们要去搭船。一 k i t 我最爱蓝莓派。我没空，边边边，我们要去蓝莓派岛。我最。爱。蓝莓派，嗨，小朋友们，你们很准时，我正要拉响第三次钟呢。能让我来吗？可以，要响三次哦。大家都到了。Kate 和 Kate 终于上船前往蓝莓派岛了，还在岛上一起度过了美好的时光。好生气 ，Cat， 今天想玩什么？去盒子里看看吧。水彩，水彩笔，围裙，我们来扮画家吧。对，还有画画的工作室。走吧，喵咪们 ，Let's go。Kate 和 Kate 从魔法盒跳出来时，游戏房变成了很大的画画工作室。我已经想好了。
我要画日出，像这样；一些东西像这样；还有不孝的人，像这一张。等我们画了很多张，就可以开展览了。好耶！第一张，巴黎的日出。拿起你的水彩笔，太阳出来喽！哈，太阳出来喽！讨厌，乌云害我不能画画。<笑>没关系 ，Kit， 我们来画一些东西吧。嗯，好吧。Kit 决定先画他计划的下一张画。小瓜、阿瓜、脆瓜，帮忙把东西放好。想的一样，车的把手、轮子又来了。<笑>这还差不多，脚踏板、坐垫。哦，<笑>不好笑，<笑>我们改成画人吧。<笑>好呀，对不起。<笑>好，这样很好，不要动哦。很好，加点黄色。画画终于顺利进行，但是，哇、哦！哎，不要动啦！<笑>你们别闹好吗？是你别闹吧，你不好玩。让我别闹，好啊，我不画了。这不公平。你们要去哪里？精彩的画画活动结束了。这时出现了一位神秘的陌生人。画家们，发生什么事了？很糟，想画日出，结果下雨，东西倒来倒去，还有想画的人一直不停地打喷嚏，都不能照我想的去做。照你想的，太阳你能控制吗？东西掉了能怎么办？打喷嚏你能阻止吗？我没办法。当然没办法，生活有很多惊奇，惊奇可能也很好玩哦。哦，我懂了。事情就算不能都照我想的，但我也能玩得很开心。说得很有道理。谢谢妈咪。嘿，你怎么知道？嘿<笑>，我们重来一遍。我一定会玩得很开心。我懂了，我们回去了。Kate 和 Kate 重新开始画画游戏。这一次，事情如果跟想的不一样 ，Kate 就换个方法，一样很高兴。看来好像下雨了。嘿 k a t 我有个新的想法。就教他湿哒哒的早上，东西倒来倒去的时候 ，Kit 立刻改变画画的主题。这幅画是坏掉单车、飞行水果，<笑>好棒啊！这一次，丫丫打喷嚏的时候，<笑>这幅画叫做大喷嚏。哇，好厉害啊<笑> ！Kit， 我也画了一张。就叫做好生气，画你最生气的样子。<笑>我喜欢。<笑>画了这么多美美的画 ，Kit 和 Kate 想开一场大型的画展呢。爬山去。Kit 今天玩什么？不知道，去盒子里看看吧。Kit， 你看，登山帽和背包。我们去爬瑞士起司山，你爬得上去吗？那是一座大山哎，当然可以，我是大女孩。那我们去瑞士起司山吧，走吧，喵咪们 ，Let's go！ Kate 和 Kate 开始大冒险，走过奶油谷，渡过牛奶河，找呀找，终于抵达目的地。到了，瑞士起司山，我要一路爬到最上面。真的吗？ Kate， 你会不会害怕？才不会，我又不是小宝宝。哦，是吗？那我们开始吧。首先爬，脚也爬，爬爬爬，有了嘞，嘿呼。<笑><笑> k 
佩特和 Kate 爬呀爬，爬到了高原。哇哦，好美哦！你看，那朵云像一只小狗狗。<笑><笑>那是鱼。<笑>真的好好玩哦！我们滑下去再来一遍。这时 ，Kate 发现有条路可以到上面。Kate， 我想一路爬到尖尖的山顶。不行，大猫咪才可以上去。你看牌子。你听我说，我们还太小，上不去。我不是小宝宝，我可以的。小朋友上去不安全，我们溜滑梯下去再爬一次，很好玩哦。好嘛 ，Kid， 你先溜吧。好啊。Kid， Kid， 你在哪里？不行了 ，Kid， 我才不听 Kid 说的，我可以上去，我不是小宝宝。Kid， 等一下，首先爬，脚也爬，我就说我可以，我是大。首先，呃、嗯，首先，嗯嗯 ，Kate， 马上下来，太危险了，不行，我不敢动了。呃，糟糕，这下我们都下不去了，怎么办？这时出现了一位神秘的陌生人。喂，你们怎么爬那么高？小朋友不可以上来哦！你们没看到牌子吗？哟，可是我想证明我不是小宝宝。你当然不是，你是大女孩。可是大女孩应该要懂事，要懂得注意安全呢、啊。哦，可是人家想玩嘛。你有没有溜那个滑梯呀、啊？我又不是小朋友，我比较想玩大朋友玩的。哦，真可爱！我一直希望自己小一点，可以去溜滑梯。我以前最爱溜了。真的吗？对呀、啊，可是我太大了，再也不能溜了。但是你们小朋友可以哦。而且溜滑梯比在这里不能动好玩多了。<笑>当然喽，很抱歉，我做错了。我以为玩小朋友的东西就是小宝宝，其实那样才是做正确的事情。我懂了，谢谢爸爸。哦，哈哈你怎么知道啊？<笑><笑>这次重来一遍，我会做对的事情。这样就像个大女孩了。我懂了，我们回去了。Kate 和 Kate 重新爬上瑞士起司山。这一次 ，Kate 决定要好好当一个小朋友，享受他的乐趣。首先爬，脚也爬，爬爬爬,爬，有了很一呼。<笑>于是 ，Kate 和 Kate 享受当小朋友才有的欢乐时光。猫象 ，Kate 今天想玩什么？不知道，去盒子里看看吧。Kate， 你看，一颗球。这不是球 ，Kate 是气龙蛋。不会吧？气龙是什么？长得像龙，跟气球一样飘来飘去。哇哦！那我们去找一只气龙吧。大气龙，我们来喽！走吧，喵咪们 ，Let's go！ Kate 和 Kate 出发去找气龙，他们到处找呀找。气龙，你在哪里？嘿、hey, ， Kate， 你找到了吗？没有，不过有三只爆米娘。我们需要找气龙。哦，你在哪里？这时 ，Kate 发现可以找人帮忙。不好意思，请问你知道哪里有气龙吗？当然哦，太棒了。哦，<笑>你是什么？我是猫象，我最了解气龙了。要不要我帮你们找找看呢？它的鼻子好奇怪。
。对，不过它看起来也很好。呃，我觉得怕怕的，我们还是走吧。呃，谢谢你，猫象，我们还是自己去找气龙好了。因为我的鼻子，对不对？我觉得一起玩比较好玩，有朋友陪伴真的好玩多了。哇，启龙到底在哪里呀、啊、？Kate， 你过来，你看是启龙，看吧，我就说不需要猫象帮忙。哇，是真的启龙耶！<笑>什么声音啊？好像是猫象的声音。他好像很伤心耶。我们还是去找他吧。Kate 和 Kate 跟着哭声来到山洞前面。他在里面。<笑>我只是想表现我的好意。Hello， 猫象，请你出来。走开。我们很抱歉。别来烦我。是我的错，没有猫象，没有气龙，不好玩，我觉得好难过。这时出现了一位神秘的陌生人，怎么啦，小猫咪？我们想找气龙，后来遇到一只猫象，说它很了解气龙，可是它的长鼻子让我怕怕的，所以我不想要跟它一起玩，结果就把它弄哭了。他人很好吗？很好，感觉他很亲切。那他的鼻子是什么样子，又有什么关系呢？应该没关系。这样我懂了。一个人长什么样子不重要，重要的是他人好不好。对呀，谢谢妈咪。嘿，你怎么知道<笑> ？Cat， 我们重来。这次我会对他很好的。我也是。我懂了。我们回去喽。Kate 和 Kate 重新出发寻找气龙。这一次他们遇到猫象时，我最了解气龙了。要不要我帮你们找找看？要，跟朋友一起找最好玩了。你们看，那只气龙好大只啊！它的背好大哦。你、我、新朋友可以一起骑在它的背上。你们看我怎么做哦！哇哦，太帅了！跳上去！哈哈！谢谢你们跟我玩。不客气，有朋友陪伴才更好玩。Kate 和 Kate 交到新朋友，一起骑气龙度过了开心的一天。最棒的大赛！今天想玩什么？去盒子里看看吧。Kate， 你看，赛车帽，要当滑板车的赛车手。对，参加滑板车大赛挑战奇奇怪怪斜坡，可以和丫丫们比赛。我一定会赢。谁说的？我会赢。走吧，喵咪们 ，Let's go！ Kate 和 Kate 到达奇奇怪怪斜坡时，开心的不得了。你看那个斜坡，我会骑超快，我会骑更快。Hello， 丫丫、啊，我们起跑线见喽！请给我一辆滑板车，我也要一辆，谢谢。给你们。好了，现在拿着盒子去起跑线，并且把滑板车组好，等开始的枪声响起，比赛就开始。然后我就会赢，不对，是我会赢。组合滑板车看起来很简单。Kate 和 Kate 把零件从盒子倒出来，开始组合滑板车。好，一个脚踏板控制把手，还有一个轮子。但我需要两个轮子。Kate 这边也有问题。嘿，我的滑板车没有把手。嗯 ，Kate 那边有。Kate， 把手可以给我吗？可以，不过你要拿一个轮子跟我换。嗯，成交。所有选手请立刻到起跑线集合。组合好了，我有两个轮子。哦，可是没有把手。太好。
好了，现在我有把手，可是只有一个轮子。Kid， 把我的轮子还我。那车子把手还我，交换吗？好，我好了，我也是。选手，请就位，预备，开始。Kate， 我需要轮子，把轮子还我。那我要车子把手。我先说的，是我先说的。你没有，我有。第一名出炉。第一名，我们都还没开始。你刚才把车子把手给我就好了。那你给我你的轮子啊。这时出现了一位神秘的陌生人。怎么啦，小朋友？我比赛输了，输了。我们都还没开始，怎么回事啊？滑板车的零件不够，零件不够哦。呃，滑板车需要几个轮子才能跑呢？两个。那你们两个加起来有几个轮子啊？哦、呃，我有两个 ，Kate 有一个，总共一、二、三个轮子。那么滑板车需要几个把手啊？这一个，你看，有意思。等等，我懂了。滑板车零件其实是够的，我们应该要想到一起骑，而不是两个人分开骑。像丫丫那样，我们不就有滑板车了吗？而且会更好玩。我们懂了，谢谢,爸爸,谢,谢爸爸。你怎么知道啊<笑><笑> ？Kid， 我们再重来一遍。好，这次我们是一对。我懂了，我们回去喽。Kate 和 Kate 再次出发去比赛，这次他们只想着要怎么一起拿到第一名。请给我两组滑板车。给你。你想谁会赢呢？我们。这是史上最帅的滑板车，也是最棒的队伍。所有选手，请到起跑线集合。选手，请就位，预备，开始。Kate 和 Kate 一起挑战奇奇怪怪斜坡，他们这一队赢得了最棒的赛车大赛。耶、yeah! ！